嗨，大家好，我是法棍。今天想和大家聊一个很小的话题，就是人到底怎么过得快活？快活嘛，就是爽，不拧巴。或者说，人到底怎么才能幸福快乐呢？在这个视频里，我会先讨论为什么我们有的时候会觉得不快活、不爽，然后再讨论我们到底做什么才能获得幸福。我今天要分享的观点来自于我对最近读的一本书的总结和理解。我会在视频的结尾告诉大家这些观点的出处。首先，我们要意识到，大多数的不幸福都源于我们对人际关系的处理。可能有人会觉得这样太过简单化了，但请先不要急着皱眉头。我们来想想最常见的三种人际关系。按照书里的说法，我们可以把它们分别叫做工作课题、交友课题和爱的课题。对于绝大多数的普通人来说，生活里主要的就是这三种关系。就拿最近很火的，但我看完之后很失望的《流金岁月》来说好了，它的故事概括起来就是讲了两位女主如何处理工作、交友和爱这三个课题。再比如去年很火的《三十而已》那部剧，其实也是讲了三位女主如何处理这三种人际关系。可能有人会说，这电视剧和生活差的也太远了。可是我们可以看到，无数的书、电影、电视剧都是在描述这三种关系，足以看出他们在我们生活当中的普遍程度，以及人们对他关心的程度。工作课题就包括了自己和上级、下级、同事、老板之间的关系；交友课题嘛，顾名思义就是讲自己和朋友的关系；而爱的课题可以包括自己和父母的关系、和伴侣的关系、和孩子的关系等等。如果这三种关系没有处理得很好、很舒服，我觉得很难问心无愧地说自己正在过着很幸福的人生。还有一个看似无关人际关系的问题，也会让人觉得不幸福，那就是自己的自卑。可是有趣的地方就在于，如果我们仔细想一想，自卑的感觉也是无法脱离和别人的关系而存在的。自卑来源于别人的比较。想个极端一点的情况，如果宇宙里只有你一个人的话，你恐怕真的不会感觉到自卑。所以说到底，自卑也是如何处理自己与他人的关系的问题。如果你现在能大致同意不幸福很大程度上是源于没有处理好人际关系的话，那现在的问题就变成了：如果现在不幸福，到底怎么才能获得幸福呢？这本书里提出，我们可以分三个层次，慢慢的获得幸福。在第一个层面上，我们需要带着自我接纳的目标处理和自己的关系。相信大家都会在某个时刻很想改变自己的生活方式，或大或小，大的换一份新工作，或者搬去一个新城市，甚至一个新的国家去生活；小到把家重新布置一下，或者学一样新东西。那为什么很多时候这种想要改变的想法都是以放弃收场了呢？我们往往会给自己找各种各样的理由，比如说没有时间、没有能力、没有钱。或者以前有什么经历让自己很有障碍，所以没有办法改变等等。我们给自己找理由时候的句式一般都是：因为以前怎么怎么样，所以现在不能改变；因为我没有，所以我不能；因为我不是，所以我不能。我们可以把这种常见的论调叫做因果论，而且因果论时常让人觉得自己非常的不幸。现在让我们尝试用另一个角度来看这个问题。我们不是不能改变，而是主动选择了不去改变，因为现在更轻松、更舒服。变化让我们觉得不安，因为不能基于现有的经验。而反过来，如果不改变的话，就不会有不安，最多也就是一些不满和遗憾。或许我们只是觉得，比起变化带来的不安，现在的不满和遗憾更让我们容易接受一点。那要怎么解释之前我们给自己找的各种理由呢？确实，我们每个人都被给予了一些东西，一些我们无法改变的东西，比如我们不能决定自己的出身，或者站在现在的角度，过去发生的一切都是不能被我们改变的。但是问题就在这里，重要的不是我们被给予了什么东西，而是我们如何主观的解释这些东西，如何利用这些东西。之前我们给自己找理由，其实就是我们在主动的利用这些我们被给予的东西，给不想改变这个目的找了一个借口而已。刚刚也提到了自卑，其实自卑也不是坏事，感到自己有所欠缺是可以带来努力和进步的。但是如果把自己的自卑感作为借口，那还是在因果论里挣扎。说来说去就还是那么一句，因为我没有，或者我不是，所以我不能够，或者我不行。如果用目的论来看的话，这种找借口的行为其实是为了促成那个不要改变的目的。那如果我们发自内心的真的想改变呢？那我们就必须要鼓起勇气改变自己的目的，把不要改变换成要改变。改变有可能失败吗？当然是有可能的。但是不管结果如何，对于自己来说都是一种发展，一种成长，都会有所收获。
。在第二个层面上，我们需要处理一对一的人际关系。在这个层面，我们的目标是建立无条件的信赖。你可能会说，无条件的信赖听上去是不是太幼稚、太理想化了一点？但还是请屏幕前的你不要急着皱眉头。我们可以来看一个很有趣的概念，叫课题分离。课题是什么意思呢？说白了就是人要做出的选择。那怎么判断是谁的课题呢？也就是说，是谁要做出的选择呢？其实挺简单的，谁需要承担这个选择带来的后果，这就是谁的课题。人际关系的矛盾往往来自于别人对自己课题的干涉和自己对别人课题的干涉。我们太习惯于想要获得别人的认可了，所以很容易被这种认可束缚住。可是这种束缚是真的无法改变的吗？可能有的时候我们真的只是很懒而已。我们为什么有的时候会想要用别人的认可来自我约束呢？一方面，在别人指好的路上走，我们可以少很多走错路的风险；另一方面，如果真的走错了，你随时都可以去责怪那个别人。如果我们一直想活在别人的价值观和人生里，那这样寻求别人的认可也没有什么问题。可是，如果我们想要自由的话，就必须放弃别人的认可，这种让我们仿佛觉得很安心的东西。那怎么才能放弃呢？说到底，其实差的就是那一点点勇气而已。别人的评价是别人的课题，而我们自己的选择是我们自己的课题。如果按照别人的意愿来生活的话，实际上是让别人来做你的课题。不在意别人的评价，不害怕别人的讨厌，不追求别人的认可。这样才能算做到了课题分离，才能获得自己的自由。在不麻烦别人做我们的课题的同时，我们也不用去做别人的课题。听上去挺残忍的吧？好像人和人之间都漠不关心。但是不干涉和不关心是两码事。书里有个例子写得很形象，比如说你养了一匹马，你觉得它渴了，你想让它喝水，那你可以把它带到水边，但是我们不能强迫它喝水。距离产生美真的不是无稽之谈，越是亲近的关系，越是需要距离的拿捏。比如说亲子关系，我们和伴侣的关系，我们和非常亲近的朋友的关系等等，我们要慢慢学习和练习的是如何不按照别人的期望活着，也不因为别人没有按照自己的期望而活感到生气。说回之前讲的信赖的目标，当然不是说我们需要无条件的信赖所有人。我们可以自己选择维系或者回避和某个人的人际关系，但是，一旦我们决定了想要和某个人建立很好的人际关系以后，我们唯一能做的就是无条件的信赖。我们是否选择信赖别人是我们自己的课题，而别人是否信赖我们是他们的课题，是我们可以影响但是没有办法干涉的。就像自我的改变可以失败一样，这种维系人际关系的努力也有可能得不到回应。但是要不要做出这种维系的尝试的选择权，还是在我们自己手里。在第三个层面上，我们可以想想更广泛的人际关系。我们从小就知道竞争的意义，尤其是在学校，竞争实在是太普遍了。如果我们把这种竞争的心态带到人际关系里，那我们很难不把别人看成自己的敌人，甚至认为任何人随时都有可能嘲笑自己，所以自己一刻都不能掉以轻心。而世界是个很恐怖的地方，这种竞争的心态并不能让我们很好的处理比较广泛的人际关系。那有没有另外一种可能呢？书里提到，我们可以尝试着用伙伴关系和别人相处，这就要提到共同体这个概念。很多时候，我们还是太过关注了自己，把自己当成世界中心。如果把世界看成一个有边界的平面的话，比如说平时我们看的地图或者奥运会经常唱的《地球村》，那好像确实还是有一个中心的概念。我们可以主观地把自己放到世界中心，然后来看周围的人和事。那所谓的共同体感觉，就是指不要在一个平面上来看这个世界，而是要用地球仪一样的角度来看。因为没有一个确定的中心的位置，所以与其说自己是世界的中心，不如说自己是世界的一部分。当我们把其他人不看成敌人，而是看成伙伴的时候，我们就拥有了共同体感觉。在拥有了共同体感觉之后，世界就会变成一个安全的地方，而不再让我们恐惧。再说到我们常常说的归属感，归属感其实就是一种“我可以在这里”的感觉。但是，为了要有这种感觉，我们光在这里是不够的，我们要主动的参与到某个共同体当中。这个共同体可以是很具体的单位，比如说家庭或者公司，但是也可以很广泛。书里说，其实想要获得幸福很简单，就是要找到一种贡献感。听到这里，先不要翻白眼。这种贡献感不是宣扬自我牺牲，而恰恰相反，是让自己感到充实和满足的一种方式。
，运用之前提到的课题分离，自己的存在和行为是不是真的对别人做出了贡献？这个问题是别人的课题，但是做不做出贡献的努力，以及有没有感觉到这种贡献感，这个是自己的课题。这会不会是一种自我感动呢？有可能吧。但是说到底，幸福感就是自己的感觉。我觉得很重要的一点是，不要欺骗自己，要真诚地问问自己，到底有没有贡献感。说到欺骗自己，其实之前的因果论就可以看成是自己用对客观事实的主观解释来隐藏自己真正的目的。这本书里说，人生最大的谎言恐怕就是觉得过去和未来都比现在重要，于是无视此时此刻，纠结着过去，关注着未来。能看到这里的观众，我真的特别特别感谢你们。现在可以告诉大家这些观点的出处了。我今天讲的是基于《被讨厌的勇气》，而这本书又是基于阿德勒的心理学，毕竟是转述，难免有不准确、不全面的地方。我今天讲的有点抽象，听上去好像都是一些大道理，但是书里有很多更具体、更生活化的例子来佐证这些理论。你可能会问，所以这本书就是鸡汤吗？可能算是吧，但这确实不是一碗很好喝的鸡汤。一开始的时候会让人觉得有点难以下咽。阿德勒是三大心理学家之一，他的理论在当时也是很有颠覆性的。但《被讨厌的勇气》这本书用一个哲学家和青年对话的方式，帮读者问出心中的疑问，从而一点点的解开迷雾。现在很流行说，学了很多的大道理，却还是过不好这一生。书里也有提到，如果想真的好好消化和践行这些理论的话，需要用现在年龄的一半。我现在二十几岁，也就是说，我需要用十几年的时间来学习这些理论。虽然时间可能听上去真的很漫长，但是我还是愿意自己尝试一下。我小时候有一句非常喜欢的话，还曾经把它抄在了笔记本上。当时不知道出处，很巧的在这本书里又看见了。有的时候读书读到了一些自己曾经很熟悉的东西，就觉得和这本书还挺有缘分的。在这支视频的最后，我想把这句话分享给大家。这句话来自很有名的尼泊尔的祈祷文，它英文原文是 ：God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference。翻译成中文是：上帝，请赐予我平静，去接受我无法改变的；请给予我勇气，去改变我能改变的；请赐我智慧。去分辨这两者的区别，我觉得这句话很好的切合了今天的主题，也确实可以带给我平静。我希望今天的视频能多多少少的带给大家一些帮助和启发，这种希望是我的课题。但是至于有多少人看这个视频，喜欢这个视频，就是大家的课题了。不管有没有读过《被讨厌的勇气》，都欢迎大家给我留言。如果你恰巧喜欢这支视频，欢迎订阅我的频道。谢谢大家的时间，祝我们都能找到梁静茹的获得幸福的勇气。我们下次再见。